দেশে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নয় পর্যবেক্ষণ করতে চায় ইইউ ক্ষমতাসীনদের আলোচনার আহ্বানে ভরসা নেই বিএনপির ভোট ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তন নয় বলছে আওয়ামী লীগ উন্নয়নের নামে হাতের ঝিলকে আবারো হত্যার চেষ্টা জলাধার ভরাট করে এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণযোগ্য ক্ষুব্ধ নগরবাসী অনৈতিক ও অদূরদর্শী বলছেন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি জাহাজকে অগ্রাধিকার দেয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরে জটিলতা ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিল ও বিজিএমইএ এর চিঠি সমাধানের আশ্বাস মগবাজার ফ্লাইওভারে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল বেশ কয়েকটি যানবাহন আহত বেশ কয়েকজন কারণ জানতে চালককে গ্রেফতারের চেষ্টায় পুলিশ ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কিংবা মধ্যস্থতা নয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপ ডে উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান বাংলাদেশে ইইউর রাষ্ট্রদূত জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সংস্থাটি আমন্ত্রণ পেয়েছে জুলাইয়ে নির্বাচনের পরিবেশ দেখতে একটি প্রতিনিধি দল আসবে বলেও জানান তিনি নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোকে তত বেশি দূতাবাসমুখী হতে দেখা যাচ্ছে মাঠের রাজনীতির পাশাপাশি কূটনীতিক পাড়ায়ও বইছে নির্বাচনী বাতাস ইউরোপ ডে উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মঙ্গলবার একই মঞ্চে হাজির ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর সহ মহাদেশটির সাত দেশের রাষ্ট্রদূত তুলে ধরেন বাণিজ্য জলবায়ু শ্রম অধিকার সহ নানা ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অংশীদারিত্বের কথা সূচনা বক্তব্যে ইউ অ্যাম্বাসেডর জানান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জুলাইয়ে সার্বিক পরিস্থিতি দেখতে আসবে একটি দল talk to all stakeholders whether that be the election commission whether it be the parties whether it be civil society whether it be the media of course because that an observation mission will only be deployed if there is a participatory election he didn't say if x party or y party takes part so what the partic- the exploratory mission will do they will also look very clearly at this issue of participatory elections bnp er shonge alochonar bishoye jante chao hole eu ambassador bolen sob doler shonge alochona cholche european union o shushto nirbachon chay tobe obhontorin rajnitite hastokkhep ba moddhostota korte chay na we are not here to mediate or interfere in politics we are here to listen and understand and will continue to meet all parties to that end and what we want to see is of course জুলাইয়ে আসা পর্যবেক্ষক দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে মত বিনিময়ের ভিত্তিতে তৈরি করবে প্রতিবেদন তার ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে জাতীয় নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কিনা ইউ তাজুয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন ইস্যুতে ক্ষমতাসীনদের আহ্বানে বিএনপির আস্থা নেই জানিয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন আলোচনার কথা বলে আওয়ামী লীগ নেতারা আবারও চক্রান্ত শুরু করেছে নির্বাচন ঘিরে আবারও রাজনীতির মাঠ খালি করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলছে তর্ক বিতর্ক আর একে অপরকে দোষারোপ নির্বাচনে অংশ নিতে ক্ষমতাসীনদের আহ্বান থাকলেও রাজনীতির মাঠ শূন্য করার পাল্টা অভিযোগ বিরোধীদের এসব নিয়েই মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি মহাসচিব দাবি করেন একতরফাভাবে ক্ষমতায় যেতে সরকার আবারও পুরনো কায়দায় চক্রান্ত শুরু করেছে নির্বাচন ইস্যুতে ক্ষমতাসীনদের কোনো আহ্বানেই বিএনপি আস্থা রাখে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন মির্জা ফখরুল আঠেরো সালে আমরা প্রধানমন্ত্রী যে নিয়ে দাঁড়াতে আছেন শেখ হাসিনার কথা বিশ্বাস করে আমরা তার সঙ্গে সংলাপে বসেছিলাম সেই সংলাপের যে সমস্ত কথা তিনি দিয়েছিলেন একটাও তার রক্ষা করেননি সুতরাং ওয়েল কার্ডের কথা আস্থা রাখা বিশ্বাস করা এটা প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং এগুলোকে আমি মনে করি ওই আমি কথাটা বলেছি একই দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসর মাহমুদ চৌধুরী বলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে কোনো সফলতা নেই কঠোর আন্দোলন ছাড়া সরকার পতনের বিকল্প নেই বলেও হুঁশারি দেন তিনি বাংলাদেশের মানুষ যেরকম বোকা না বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কেউ বোকা সিনেট বলেন কংগ্রেস বলেন সরকারি হোয়াইট হাউস বলেন কিছুই দেখলাম না ঢাকার রিপোর্টার সিন্টি মিলনায়তনে অপর এক আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য মির্জা আব্বাস সরকার পতনের আন্দোলনের জন্য নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান সোজা ছিলেন তো কাজ হতে শুরু করেছে আন্দোলনের তীব্র চাপ সামাল দিতে পারছেন না আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা 
আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ভেতরে আন্তর্জাতিক অপশক্তি পঞ্চাত্তরের চেয়ে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা দেশের স্বার্থেই সকল ষড়যন্ত্র রুখতে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করার আহ্বান দলীয় নেতাকর্মীদের বলেন নির্বাচনে ক্ষমতার পালা বদলের একমাত্র হাতিয়ার জাতীয় নির্বাচনের বাকি আর মাত্র মাস ছয়েক নির্বাচন ঘিরে আলোচনা চলছে জাতীয় আন্তর্জাতিক মহলে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক অপশক্তি ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তবে এবারের ষড়যন্ত্র পঁচাত্তরের চেয়ে ভয়াবহ উল্লেখ করে দলটির শীর্ষ নেতারা বলেন জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের বিকল্প নেই মঙ্গলবার বিকেলে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে গেছেন এবং আজকের দিনে আমার প্রতি আমার সবার প্রতি একটা আহ্বান থাকবে একই দিন বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়ার চোদ্দতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভার আয়োজন করে ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগার সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবি নানক বলেন নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই বিদেশি প্রবোধের কাছে আপত্তি করে নালিশ করে অভিযোগ করে কোনো লাভ হবে না গণতন্ত্রের পথে আসতে হবে নির্বাচনী হলো একমাত্র সরকার পরিবর্তনের হাতে আ আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আগামী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না সাফ জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা নির্বাচনে আমি আসার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ উন্নয়নের নামে হাতের ঝিলকে আবারও গলা টিপে হত্যার চেষ্টা চলছে জলাধার অবাধে ভরাট করে চলছে ঢাকা এলবেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণযজ্ঞ বেশ কয়েকটি পিলার বসলেও ঝিলের কোনো ক্ষতি হবে না বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের তবে একে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার বলি হতে পারে না এই জলাধার রাশেদ বাপের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মিজানুর রহমান মিন্টু ইট পাথর আর কংক্রিটের নগরে রাজধানী ঢাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান হাতির ঝিল নান্দনিকতার আধার এই লেক একদিকে যেমন ধারণ করে আছে অসীম জলরাশি তেমনি সড়ক ও নৌ যোগাযোগেও এগিয়ে রেখেছে নগরবাসীকে হাতির ঝিলের পরিপূর্ণ সুফল পেতে দীর্ঘ একটা সময় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবৈধ বিজিএমইএ ভবনও এখন অদৃশ্য ভবন ভাঙার পর নগরবাসী যখন অপেক্ষায় ঝিলের সৌন্দর্য ফিরে পাওয়ার ঠিক তখনই শুরু হয় মহাকর্মযজ্ঞ জলাশয় উন্মুক্ত করার বদলে চলছে বালু ফেলে ভরাটের কাজ গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলা এই কর্মযজ্ঞে এখন প্রায় পরিপূর্ণ ভরাটের পথে ঝিলের কিছু অংশ কর্মযজ্ঞের ছবি নিতে গেলে প্রথমেই পড়তে হয় বাধার মুখে বালু ভরাট করে আসলে হচ্ছেটা কি রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে সংযোগ সড়ক সহ ছেচল্লিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটারের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কমলাপুর হয়ে চলে যাবে কুতুবখালী তবে এক্সপ্রেসওয়ের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় অংশ তেজগাঁও থেকে মগবাজার যাওয়ার পথে সোনারগাঁওয়ের পেছনে হাতির ঝিলের এই অংশে পড়বে বেশ কয়েকটি পিলার বর্তমানে চলছে তারই কর্মযজ্ঞ যদিও এই প্রকল্পের ফলে জলাধারের কোনো প্রতিবন্ধকতা হবে না বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের ঝুলে আছে এখন এইটা কি ইস্যু করে অনেকে না বুঝে এই বিষয়টাকে হাইলাইট করে অনেক পরিবেশবাদীরা এসে আবার এটার পিছনে প্রকল্পটার পিছনে লাগতে পারে অবাধে জলাধার ভরার চললেও এখনো ঝিল ছেড়ে ডাঙায় ওঠার অনুমতি পায়নি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ঢাকা দক্ষিণ সিটের আপত্তির মুখে থমকে আছে পান্থকুঞ্জ পার্ক ও মালিবাগ ব্যবহারের অনুমতিও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আমাদেরকে প্রেশারে রেখেছে মালিবাগের পরে কাজ করার অনুমতি দিচ্ছে না এখন আমাদের কাজ করার অনুমতি পার্কটা দেয়নি এখনো এখনো দেয়
চোখের সামনে প্রিয় নগরের প্রিয় ঝিলের এমন বিপর্যয়ে খুব নগরবাসীর প্রাকৃতিক একটা পরিবেশ ছিল সেটাকে ধ্বংস করে আবার নতুন করে স্থাপনা করা হচ্ছে এটা কোনোভাবেই আমাদের কাম্য ছিল না একটু সময় বলা হতো বিজেপি ভবন ও হাতির ঝিল লেকের জন্য বিষ ফোরা কিন্তু এখন নতুন যে এলিভেট এক্সপ্রেসের রাস্তা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য কোন ফোরা হয়ে দাঁড়াবে কষ্ট তো লাগে আসলে এইখানে জলা না থাকলে বাতাসটা পাইতাম ঠান্ডা বাতাস পাইতাম নানা প্রতিবন্ধকতায় বারবার হোঁচট খাওয়া এবং প্রকল্পে দফায় দফায় সিদ্ধান্ত বদলও দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জন সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এলিভেটেড এক্সপ্রেসের নেচার অনুযায়ী সে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ি ট্রাক বাস সেটা কিনে বাইপাস করার কথা শহরকে তাহলে সে কেন ছোট ছোট গাড়ি নিয়ে আমাদের এই মূল শহরে ঢুকবে মূল শহরের উপরে যানবাহনের প্রেশার তৈরি করবে এদিকে সম্প্রতি প্রকল্পের নকশায় হাতির ঝিল ও পান্থকুঞ্জ পার্ক যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন প্রকল্পের শেষ দাপায় এসে আমরা অবহিত হয়েছি যে হাতির ঝিল এই এলাকাটায় এই কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হবে কনক্রিটের আচ্ছাদিত হলে তো হাতির ঝিলে মোট সৌন্দর্যটি নষ্ট হবে এটা সত্য হাতির ঝিল ধ্বংস করবে পান্থকুঞ্জ পার্ক ধ্বংস করবে সেটা তো আমাদের কোনো প্ল্যানিং ডকুমেন্টে নাই এমনকি এলিভেটেড এক্সপ্রেসের মূল পরিকল্পনায় নাই তাহলে কারা এই ধরনের নতুন নতুন কম্পোনেন্ট অ্যাড করে তেরো হাজার আটশো আটান্ন কোটি টাকা ব্যয় ধরে পরিচালিত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজুকের মাস্টার প্ল্যান কিংবা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান থেকেও কোনো মতামত নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে স্বপ্ন ছিল বিজেপি ভবন ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে হাতির ঝিলের দুই অংশের মিলন ঘটবে যা শুধু জলের আধারই নয় এই জল হয়ে ঝিলের বৃহৎ অংশে চলাচলরত নৌযান চলে আসবে কারওয়ান বাজার অংশ পর্যন্ত যা নগরবাসীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তবে নতুন এই কর্মযজ্ঞ সেই স্বপ্নকে ধূলিসাত করতে যাচ্ছে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা মামলার জালে আটকে আছে ত্রিশ হাজার নশো কোটি টাকার রাজস্ব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা এনবিআরের অনুরোধে মামলা নিষ্পত্তিতে হাইকোর্টে আলাদা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মার্জে মোমুর রিপোর্ট এক কোটি দুই কোটি নয় গুনে গুনে ত্রিশ হাজার নয়শো ছেচল্লিশ কোটি টাকা ব্যবসায়ী করদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারের পাওনা এ অর্থ আদায় করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র মামলার দীর্ঘ সূত্রতায় মামলার জালে আটকে আছে রাজস্বের এই হাজার কোটি টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের তথ্য বলছে আয়কর মূল্য সংযোজন কর ও আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত চব্বিশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটি মামলা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে করের টাকা ফাঁকি দিতেই অসাধু কিছু ব্যবসায়ী করদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রিট মামলা করে সুযোগ নিচ্ছে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময়ের অর্থনীতিবিদরা বলছেন চলমান অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে এই ত্রিশ হাজার নশো ছেচল্লিশ কোটি টাকার রাজস্ব রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই এ সংক্রান্ত সব মামলা ফাস্ট ট্রাকে শুনানি করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু কম নয় তো এখন এই টাকা দিয়ে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু খাতে এই অর্থায়নের যে সুযোগ তৈরি হয় তো এই যে বিপুল পরিমাণে অর্থ সেটি আটকে থাকার কারণে কিন্তু আমাদের যে বাজেট ইমপ্লিমেন্টেশন সেটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এনবিআর একটা চাপের মধ্যে আছে এই মামলাগুলোকে একটা ফাস্ট ট্র্যাকে নিয়ে খুব দ্রুত যদি সলভ করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এমন মনে হয় যে টাকাগুলো উদ্ধারের পথটা সুগম হবে বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা জানালেন এনবিআরের পাঠানো চিঠি অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তিতে ইতোমধ্যে হাইকোর্টে আলাদা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে আমি অ্যাটর্নাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি এনবিআর সাথে কয়েকবার বসছি ওনারা আমাদের কিছু মামলা লিস্ট দিয়েছেন রাজস্ব মামলা শুনানি করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় ইতিমধ্যে দুটো বেঞ্চ করে দিয়েছেন ঢাকা সফরে এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান এবং আয়কর ভ্যাট ও শুল্ক তিন নীতি শাখার তিন সদস্যের সঙ্গে বৈঠকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ প্রতিনিধিরা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করে বড় করদাতাদের কাছে পাওনা বিপুল অঙ্কের এই রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন বাংলাদেশি জাহাজকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান জেটিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বিদেশি জাহাজগুলোকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির নোঙরে তিন থেকে চার দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা উদ্বেগ জানিয়ে নৌ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে জাহাজ মালিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিল ও বিজিএমই দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
গত চার দিন ধরে চট্টগ্রাম বন্দরে বহিনঙ্গরে অলস দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইএম হারমোনি নামের কন্টেনারবাহী এই জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে প্রধান চেটিতে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় বহিনঙ্গরেই অবস্থান করছে শুধু এটি নয় ইয়ংমিন লাইন নামে একটি শিপিং প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ সম্প্রতি ক্যাপ ফ্রুটিস এবং এস এম সি জুইনিতে নামে আরও দুটি জাহাজকে তিন দিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এখানে ফ্ল্যাগ বেসে যারা আছে তাদের মধ্যে যাদের সরাসরি তারা পায়োরিটি পাচ্ছে আর যারা ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট টাচ করে তাদেরকে ওয়েট করতে হচ্ছে বাংলাদেশি পতাকাবাহী কিংবা ইউরোপ রুটে চলাচলকারী জাহাজ সরাসরি বন্দরে বাড়তি নেওয়ার সুযোগ পেল সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কার কলম্বো কিংবা মালয়েশিয়ার প্যানাং বন্দরকে ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হিসেবে ব্যবহারকারী জাহাজে নানা ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হয় মূলত বাংলাদেশ ফ্ল্যাগ বেসেল প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অনুসারে আটটি বাংলাদেশি পতাকাবাহী এবং ছয়টি ইউরোপগামী জাহাজে স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে অন্যান্য বিশ্বখ্যাত শিপিং প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এই অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিল ভবিষ্যতে যে বাংলাদেশ থেকে তারা যে ব্যবসাটা করবে সেই ব্যবসার ব্যাপারে তারা তাদের একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত মানে একটা সতর্কজনক বিশ্ব আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সমুদ্রগামী বাংলাদেশের পঁচানব্বইটি জাহাজের অনুমতি থাকলো এর মধ্যে মাত্র আটটি জাহাজ রয়েছে কন্টেনারবাহী আর বাকি সাতাশিটি বার্ক জাহাজ হিসেবে চাল গম চিনি এবং সিমেন্ট ক্লিঙ্কার অন্যান্য পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশি পতাকাবাহী আটটি জাহাজ মাত্র নয় শতাংশ পণ্য পরিবহনে সক্ষম হয় বাকি একানব্বই শতাংশ পণ্য পরিবহন করছে বিদেশি মালিকানাধীন একশোটি জাহাজ এই অবস্থায় আইন মানতে গিয়ে ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রীকে একই ধরনের চিঠি দিয়েছে গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমই প্রতিটা উইকলি কিন্তু কার্গো আসে সেক্ষেত্রে আটটা যদি কন্টিনিউসলি চলতে থাকে তাহলে বিশাল একটা গ্যাপ পড়বে আমরা ওদের জন্য যদি বসে থাকি তাহলে আমাদের অন টাইম আমরা গুডসগুলো পাবো না বন্দরে বাড়তি অবস্থানের জন্য জাহাজ মালিকদের প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা গুনতে হয় এদিকে বাড়তি জটিলতা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা থেকে চিঠি পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করে সমস্যার সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর সচিব এই মুহূর্তে যে সমস্যাটা বিভিন্ন শিপিং এজেন্ট আমাদেরকে পত্র দিয়ে জানিয়েছে যে তাদের কয়েকটা জাহাজ দুই তিন দিন যাবৎ ওয়েট করছে সেই বিষয়টা আমাদের নজরে এসছে আমাদের কর্তৃপক্ষ বিষয়টা দেখছে চট্টগ্রাম বন্দর বছরে চার হাজারের বেশি পণ্যবাহী জাহাজ হ্যান্ডেলিং করে যার নব্বই শতাংশই ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রতীক বরাদ্দের পর গাজীপুর সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো নির্বাচনী প্রচারণা দেশের সবচেয়ে বড় এ সিটিতে মেয়র পদে লড়বেন আটজন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের মা জায়দা খাতুন পেয়েছেন টেবিল ঘড়ি আর নৌকার মাঝি আজমতুল্লাহ এদিকে প্রার্থীদের কঠোরভাবে আচরণ বিধি মানার নির্দেশনা দিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা জুনায়দ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট প্রতীক পেয়েই প্রচারণায় নামলেন প্রার্থী সমর্থকরা আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান করলেন কুশল বিনিময় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে বঙ্গতাস অডিটোরিয়ামের সামনে সড়কে শোডাউন করেন তিনি নৌকার এই প্রার্থী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি মানার আহ্বান জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতাকর্মী নির্বাচন আচরণ বিধি এবং দেশের প্রচলিত যে আইন সে আইন মেনে আমরা আমাদের প্রচারণা আজকে থেকে শুরু করছি গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়রের মা জায়দা খাতুন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার বরাদ্দকৃত টেবিল ঘড়ি মার্কা বুঝে নেন এ সময় তিনি সহ অন্য প্রার্থীরা নগরবাসীর কাছে ভোট প্রার্থনা করেন গোলাপ ফুল ভালোবাসার প্রতীক এই গোলাপ ফুলের সুবাস আমরা গাজীপুর মহানগরে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে সকল মানুষ আমার পাশে থাকবে এই প্রত্যাশা করি মানুষের কাছে মঙ্গলবার সকাল থেকে গাজীপুর শহরের বঙ্গতাস অডিটোরিয়ামে প্রতীক বরাদ্দের অনুষ্ঠানে আসেন সাতান্ন ওয়ার্ডের প্রার্থীরা একে একে বরাদ্দ দেয়া হয় তাদের মার্কা এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন কোন জায়গায় আয়কা বা ঘাম দ্বারা লাগাইয়ে দেওয়া যাবে না আপনাদের অবশ্যই পোস্টার ঝুলিয়ে দিতে হবে দড়ি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আইনটাও মানবেন তাহলে আমাদের নির্বাচনী পরিবেশও অনেকটা বজায় থাকবে এবং সুন্দর থাকবে পঁচিশে মে ইভিএমে এগারো লাখ চুরাশি হাজার তিনশো তেষট্টি জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন মেয়র চান সিলেট নগরের ভোটাররা বিএনপি ভোট বর্জনের ঘোষণা দিলেও নৌকার টিকিট নিয়ে মাঠে আছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী দলের সবাইকে একাট্টা হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা শাহ শরীফ উদ্দিনের প্রতিবেদনে ছবি তুলেছেন দিগেন সিংহ 
জাতীয় রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক নগরী সিলেটের গুরুত্ব বরাবরই আলাদা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে রয়েছে আলাদা হিসাব নিকাশ আগামী একুশ জুন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তাই নির্বাচনের দিনক্ষণ যতই ঘনি আসছে প্রার্থীদের পাশাপাশি নাগরিকরা ভাবছেন নানান ভাবনা সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অতীতের উন্নয়ন আগামীর প্রত্যাশা উভয় হিসাব মিলিয়ে নগরপিতা নির্বাচনে একাত্রা ব্যবসায়ীরা আমরা এমন মেয়র দেখতে চাই যিনি সুপরিবর্তিতভাবে আমরা সিলেটবাসীকে উন্নয়ন করবেন এবং ব্যবসায়ী বান্ধব হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা আর সচেতন নাগরিকদের মতে নাগরিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন এমন ব্যক্তি হতে পারেন আগামীর মেয়র আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া এটাই সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এবং সেই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে ভোটারদের চাহিদা ভোটারদের প্রত্যাশাকে পরিপূরণ পরিপূর্ণ করতে হবে আর সংঘাত এড়িয়ে সম্প্রীতি বজায় রেখে সুষ্ঠু ভোটের প্রত্যাশা সুজন স্বভাবতির জনগণ সেবক হিসাবে ওনারা যদি কাজ করেন আর ওনারা যেন যাতে আমাদের এই সম্প্রীতিটা নষ্ট না করে এদিকে বিএনপি ভোট বর্জনের ঘোষণা দিলেও নৌকার টিকিট নিয়ে মাঠে আছেন আনোয়ার জমা চৌধুরী পুরনো দিনের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে নিজ দলকে একাত্রা করতে মত বিনিময় সভা করছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের ঐক্য সুন্দরী ঐক্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রকটনা করছি আগামী তেইশ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বিয়াল্লিশটি সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত সিলেট সিটি কর্পোরেশন মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ ছিয়াশি হাজার ছয়শত পাঁচ জন শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ সিলেট রাজশাহী সিটিতে নতুন ভোটার তেত্রিশ হাজারের বেশি নগরবান্ধন প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চান তরুণ ভোটাররা নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের প্রতিবেদনে আগামী একুশ জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সে লক্ষ্যে আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা এবার ভোটার তিন লাখ বাহান্ন হাজার একশো সাতান্ন জন এর মধ্যে নতুন ভোটার তেত্রিশ হাজার দুইশো আট জন আর একশো বাহান্নটি ভোট কেন্দ্রের এক হাজার একশো তিয়াত্তরটি কক্ষে ইভিএমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তরুণ ভোটাররা বলছেন উন্নয়নের ধারাকে সমুন্নত রেখে স্মার্ট নগরীতে পরিণত করতে পারবেন এমন ব্যক্তিকে ভোট দিবেন তারা যিনি আমাদের কাছে যোগ্য মনে হবে তাদেরকে আমরা ভোট দিব আর কি যারা আমাদের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করবে আমাদের সিটিকে নিরাপদ রাখবে সিটির উন্নয়নগুলো করবে আমরা দেখে শুনে মেয়র হোক কাউন্সিলর হোক তাদেরকে ভোট দেবেন ভোট দেবো ইনশাল্লাহ ইভিএমে নতুন নতুন ভাবে নতুন পদ্ধতিতে এদিকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান সিটি নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা আরও বাড়ানো হচ্ছে আমাদের এই সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনে যেন কেউ যেন কোনো অপরাধী যেন কোনোভাবেই এই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি আর অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সজাগ থাকার কথা জানান জেলার সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেছি ভোট কেন্দ্র প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে তফসিল ঘোষণা হয়েছে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা শুরু করেছে আগামী তেইশ মে পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা আর দোসরা জুন প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শুরু হবে আর এ পর্যন্ত সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ২৪ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে একষট্টি জন প্রার্থী মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী রাজধানীর মগবাজার ফ্লাইওভারে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল বেশ কয়েকটি যানবাহন আহত হন বেশ কয়েকজন চালক পালিয়ে গেলেও জব্দ করা হয়েছে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কারণ জানতে চালককে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ মঙ্গলবার রাত এগারোটা রাজধানীর মগবাজারের ওয়ারলেস এলাকায় ফ্লাইওভার থেকে নামার এই রাস্তায় ছিল যানবাহনের চাপ হঠাৎই ঘটে চমকে দেওয়ার মতো দুর্ঘটনা থেমে থাকা গাড়িগুলোর পেছনে সজরে ধাক্কা দেয় একটি ইট বোঝাই ট্রাক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ট্রাকটি প্রথমে ধাক্কা দেয় একটি প্রাইভেট কারে পরে একে একে ধাক্কা লাগে আরও প্রায় আটটি গাড়িতে এতে দুমড়ে মুচড়ে যায় সামনের ও পেছনের অংশ ট্রাকের 
मालिक सामान्य बिस्टी जलबद्धता देखा दीर्घदिनार चारपाशे झोप झाड़े छे ग चलाचल रास्तार बेहाल दशा नाना अब्यवस्थापना और समस्या कारण इतोम बे कैकट कारखाना बन्ध हो गवसायी तब समस्या समाधान पदक्षेप नवर कथा बतृपक्ष रिंगुकुंड रिपोर्ट छवि तुले अमृत सें जर्जरित जिला शिल्प नगर सुनेज व्यवस्था ना थकाय सामान्य बिस्टी देखा दे जलबद्धता से संस्कार क्या ना कर बेहाल अवस्था रास्तार विभिन्न स्थान रखा हो मईला आवर्जना स्तूप दीर्घद परिच्छनतार क्या ना कर शिल्पनगर ट चारपाश झोप झाड़े छे ग शिल्प उद्योक् अभिजोग नाना अव्यवस्थापन और समस्या कारण इतिम्य बंध हो गए बे कैकटी कारखाना बीसिकर परेश खूब एक भलो ना ए कारण बड़ोधर मेल कारखाना आटो पानी था स्वलम्बी क्यों सेलै शिख क्यों बा विदेशी भाषा सब लक्ष्य एक ही दक्षता अर्जन करा दुहजार षोलो साले जयपुरहाटर हानल एलिक चालू है सरकारी कारिगरी प्रशिक्षण केंद्र एर पर बेकार जुब समाज के प्रशिक्षण दिए दक्ष जनशक्ति परिणत करार क्या करतान बर्तमान कम्पिवटर गार्मेंट्स अटोमोबाइल सह छ्रेडे हाथे कलमे चार शताधिक शिक्षार्थी प्रशिक्षण ग्रहण कर बेकारत घुचिए देशर अर्थनैतिक समृद्धि अवदान रखार आशा तर प्रत्येक क्षेत्र में जो आधुनिक भाव एगिए जो चाहिए छात्र प्रशिक्षण शेष चौदह उपकरण मूल्य बृद्धि और भारत के कम दामे आमदान कारण बंध हवार पथे नाटोर सांखा शिल्प जुग जुग धरे चले आसा व्यवसाय लोकसान हवाय मानवेतर तो जीवन जापन कर कारीगरा शिल्प के टिके रखते प्रशिक्षण सह सार्विक सहयोगित आश्वास बेसिक और जिला प्रशासन आलबाम पाठानो तथ्य तो जाहिदुल इसलम सुमन छवि रिपोर्ट
কারিগরের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে শাখা সনাতন ধর্মাবলম্বী বিবাহিত নারীদের হাতের এই অলঙ্কারে করা হচ্ছে নানান রকম নকশা নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার জামনগর শাখারি পাড়ার এই শিল্প একশো বছরের বেশি পুরনো একসময় এখানে প্রায় দুশো পরিবার শাখা তৈরি করলেও এখন তা কমে এসেছে কারিগররা জানান দেশে কাঁচামাল না থাকায় আমদানি করা হয় শ্রীলঙ্কা ও ভারত থেকে প্রকার ভেদে এক জোড়া শাখা তৈরিতে ব্যয় হয় পাঁচশো থেকে দু হাজার টাকা তবে সম্প্রতি কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে কম দামে শাখা কিনে দেশের বাজারে বিক্রি করায় নাটোরের তৈরি শাখার চাহিদা কমেছে বাইরে থেকে তৈরি শাখা আসছে মূলত আমরা কাজ করতে পারছি না দাম বেড়ে গেছে আমরা বেচতে গেলে সে দাম পাইনি ইন্ডিয়ান শাখার ঢোকার কারণে বাংলাদেশে চলে আসার কারণে তৈরি শাখা চলে আসার কারণে আমরা ঠিক মতো কাজ পাচ্ছি না তবে নাটোরে এ শিল্প টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ঋণ সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানায় বিসিক ও জেলা প্রশাসন শাখা শিল্পটা যাতে টিকে থাকে এবং তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য বিসিক নাটোর তাদের পাশে থাকবে তাদের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলে সে সহায়তা আমরা দিয়ে থাকব অন গ্রাউন্ড যে প্রবলেমগুলো রয়েছে আমি শুনবো শুনে তাদের এই সমস্যার সমাধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। নাটোরের জামনগর শাখারি পাড়া থেকে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ জোড়া শাখা তৈরি হয় সময় সংবাদ নাটোর চলতি মৌসুমের রাজশাহীতে সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে যা স্বাধীনতার পর তৃতীয় সর্বোচ্চ এদিকে গত পাঁচ বছরের হিসেবে দাবদাহ ও অস্বাভাবিক বজ্রপাত হলেও বৃষ্টির পরিমাণ একেবারেই নগণ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব পড়ছে কৃষি ও জনজীবনে আব্দুল সালামের ছবিতে মদদ রানার প্রতিবেদন নয় বছর পর গেল সতেরোই এপ্রিল রাজশাহীতে এ মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এ জনপদে একই তাপমাত্রা উঠেছিল দু সালেও এর আগে এমন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল উনিশশো সালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেব মতে বৈশাখে গত কয়েক বছর ধরে উত্তরাঞ্চলে ক্রমান্বয়ে কমছে বৃষ্টিপাত গত ত্রিশ বছরের হিসেবে গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম পানির স্তর নিচে নেমে নেমে গেছে নেমে যাওয়ার কারণে ডিপটু বলে পানি উঠছে না এক বিয়ে মাটিতে আপনি হয়তো সাপোজ এক ঘন্টা আগে লাগতো এখন চার ঘন্টা লাগছে যে বৃষ্টিপাত থেকে বাতাসের আর্দ্রতা পাবো সেই আর্দ্রতা স্বাভাবিক আর্দ্রতা পাচ্ছি না আমরা অনেক আর্দ্রতা কম তুল আগের তুলনায় জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য মতে অনাবৃষ্টি তাপপ্রবাহ এক মৌসুমে উষ্ণতম দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপজ্জনক হয়ে উঠছে গ্রীষ্মকাল শুষ্কতা বাড়তেই থাকবে আমাদের হচ্ছে ফুড সিকিউরিটির একটা কনসার্ন নতুনভাবে দাঁড়াবে উৎপাদন হবে না প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জানালেন এর প্রভাব পড়েছে সরাসরি জনস্বাস্থ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হওয়ার ফলে আমাদের জনজীবনে মারাত্মক জনজীবনই মারাত্মক ঝুঁকির মুখে চলে আসছে গেল তিন এপ্রিল থেকে রাজশাহীতে দাবদাহ শুরু হয় এর মধ্যে পাঁচ দিন বৃষ্টি হলেও দিনে গরমের কষ্ট কমেনি মাঝে খানিকটা কমলেও সাত মে থেকে আবারও শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহ মৌদ্রানা সময় সংবাদ রাজশাহী খরার কারণে এবার রাজশাহীতে আমের আকার তুলনামূলক ছোট হয়েছে তবে ফলন ভালো হওয়ায় আশাবাদী বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা বড় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে না পড়লে এবার ভালো লাভের আশা তাদের বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের প্রতিবেদনে এ বছর মৌসুমের শুরুতে প্রচুর পরিমাণ মুকুল আশায় আম বাগানগুলো আমে ঠাসা তাই রাজশাহী জেলার অধিকাংশ বাগানে ঝুলছে ল্যাংরা ফজলি গোপালভোগ হিমসাগর রানীভোগ লক্ষণভোগ সহ হরেক জাতের সুস্বাদু আম আর সপ্তাহ দুয়ের পর পরিপক্ক হলে পর্যায়ক্রমে আম বাজারে উঠতে শুরু করবে তবে এরই মধ্যে পরিপক্ক হওয়ায় বাগান মালিকরা গুটি আম পেরে বাজারজাত করছেন শেষ সময় এসে আমের পরিচর্যা করছে যেন পোকাতে আক্রমণ না হয় ঝরে যেন না পড়ে যদি আম প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবার আমের ফলন ও দাম নিয়ে আশাবাদী তারা মোটামুটি আমের ফলন এবার ভালো আছে আশা করছি ভালো পাবো ভালো দামের আশায় আছি ঝড় বৃষ্টি না হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা লাভবান হব 
এ অবস্থায় বাগানে কোনো প্রকার পোকার আক্রমণ দেখা না দিলে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই বলছেন ফল গবেষক কোনো কারণে যদি পোকা মাকড়ের কোনো উপদ্রব হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো একটা স্প্রে করতে হবে তবে কৃষকের জানতে হবে সেটা অন্তত আম পাড়া পনেরো দিন আগে স্প্রেটা শেষ করতে হবে জেলায় প্রায় উনিশ হাজার হেক্টর জমির বাগানে দুই লাখ সাতাশ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ জেলা চেম্বার অব কমার্সের তথ্য মতে গত বছর আমের বেচা কেনা হয়েছে হাজার কোটি টাকার বেশি এবারও তেমনই আশা সংশ্লিষ্টদের সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে তারপরও লোকসান সংখ্যায় জয়পুরহাটের কৃষকেরা কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বাড়লেও বাজারে কাঙ্ক্ষিত দাম মিলছে না বলে অভিযোগ তাদের আর আরোদ্দাররা জানান আগের বছরের ধান এখনও অবিকৃত থাকায় চলতি মৌসুমের ধানের দাম কমে গেছে শাহেদুল ইসলাম সবুজের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট ধান কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের আগেই সোনালী ফসল ঘরে তুলতে চান তারা চলতি মৌসুমে জয়পুরহাটে ধানের ভালো ফলন হয়েছে এখন চলছে ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজ কৃষকেরা জানান কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে সে অনুযায়ী বাজারে মিলছে না ধানের দাম এতে লোকসানের সংখ্যা তাদের বৈশাখ মাস আবার যদি বৃষ্টি হয় আমরা ধানটা ঘরে তুলতে পারবো না তার মধ্যে শ্রমিকও কম ধান আবাদ করে কোনো লাভ নাই কিছু কাদু পানি খায় দাম নাই তো সার ওষুধ এই কীটনাশক ওষুধ এলা দিয়ে কৃষকের কিচ্ছু থাকে না তবে আরোপদারদের দাবি ভারতের নিম্ন মূল্যের চাল দেশের বাজারে আসছে পাশাপাশি গত মৌসুমে ধান এখনো বিক্রি না হওয়ায় চলতি মৌসুমে ধানের দাম কমে গেছে আটশো টাকা সাড়ে আটশো টাকা মন ধান বাজার চলতিছে কিন্তু কোনো ম্যাচটার কোনো খবর নাই কিছুই নাই বাজার তো এটা সিন্ডিকেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে ধান লাগাতে গেলে ধান কাটা পর্যন্ত আমাদের যা খরচা এই খরচাতে আমাদের যে দাম দিচ্ছে দোকানেরা বা যারা ধান কিনতেছে নিশ্চিতে কোন উদ্যোগ নেই স্থানীয় কৃষি বিভাগের কৃষকদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যখনই আশি ভাগ জমির ধান পেকে যাবে দ্রুত ধান কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে জয়পুর হাটে উনসত্তর হাজার ছশো হেক্টর জমিতে বড় আবাদ হয়েছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দুই লাখ একাশি হাজার মেট্রিক টন ধান বদলি আদেশের পর দায়িত্ব বুঝে নিতে গিয়ে আমনের গুদামে পুরনো বড় চাল ও ওজনে তারতম্য দেখতে পান চাপাই নবাবগঞ্জে এক খাদ্য কর্মকর্তা আগের সহকর্মীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি তবে বিষয়টির নিষ্পত্তি না করে হঠাৎই অভিযোগকারী কর্মকর্তাকেই স্ট্যান্ড রিলিজ করেছে খাদ্য বিভাগ গণমাধ্যমে কথা বলা এই ব্যবস্থা বলে জানা গেছে আব্দুল সালামের ছবিতে মদদ রানার প্রতিবেদন চাপাই নবগঞ্জ থেকে স্ট্যান্ড রিলিজের পর মঙ্গলবার অনেকটা লুকিয়ে রাজশাহী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যোগ দেন খাদ্য পরিদর্শক শাকিলা নাসরিন গেল দুই মার্চ খাদ্য বিভাগ চাপাই নবাবগঞ্জের আমনুরা এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার সাব্বির আহমেদকে সিরাজগঞ্জে বদলি এবং শাকিলা নাসরিনকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করে আমনুরাই যোগদানের পর গুদামে মজুত করা আমন চালের মধ্যে পুরাতন বড় চাল ও ওজনে তারতম্য দেখতে পেয়ে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণে বিরত থাকেন এ নিয়ে আগের সহকর্মী সাব্বিরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন শাকিলার অভিযোগ দুর্নীতি হয়েছে অন্তত আটাত্তর লাখ টাকার এ নিয়ে সাব্বিরের রয়েছে পাল্টা অভিযোগ আমার কাছ থেকে অর্থ দাবি করছে বা ইয়া করছে সেটার তো ইয়া আমি বিষয়টি তদন্তে গঠন করা হয় তিন সদস্যের কমিটি তদন্ত শেষে কমিটি প্রতিবেদন দিয়েছে সরকারিভাবে চাল ক্রয়ের সময় কোন ধরনের চাল কেনা হচ্ছে তার মান কি সেটি যাচাই বাছাই করা হয় অথচ তদন্ত কমিটি আমনুরা খাদ্য গুদামের একশো এগারো বস্তা চাল কোন ধরনের অর্থাৎ বরোনা আমন সেটি নিশ্চিত হতে পারেনি সে কারণে তারা ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছেন সেটি কোন ধরনের চাল তা জানতে আমাকে যখন আপনি একটা দায়িত্ব দিবেন আমি যদি আমার দ্বারা যদি না হয় তাহলে তো আমি অন্য জনের সাহায্য নেব না খাদ্য গুদামের চাল নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলেও হঠাৎ করে অভিযোগকারী কর্মকর্তা শাকিলা নাসরিনকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে খাদ্য বিভাগ আমি যা দেখছি সেটা আমি ডিপার্টমেন্টকে জানাইছি লিখিত আকারে 
संश्लिष्ट दफ्तर मंत्री डिजी सकल कथा रिलीज प्रशासन अभिजान चाले मध्य दाय सर ले कार्यकर पदक्षेप ना ओषुधे भेजाल कारबार बंध हा दबी भुक्भुगी नगा रक रिपोर्ट छवि तुम्हें रकिबुल इसलम मेद उत्तीर्ण और मानहीन कम्पानी सब ओषुद थरे थरे सजान रही है फार्मेसर ग्यलारी अभिजान बेर हवा असाधु कारबार एक चित्र नगा शहर दयाल मोड़े शहर फार्मेसिगुलोते माझे मध्य एम अभिजान देखा मिलल प्रानिक पर्यायर ओषुधे दोकानगते अहरह मिले मानहीन ओषुद अदिक मुनाफार आशाय असाधु कारबार चलते देदार से जीवन बाँचानर जो ओषुद और से ही ओषुद नहीं जो असाधु पंथा अवलम्बन है जीवन हो उठे झुंकीपूर्ण ए अवस्था प्रशासन जोर तदारक दाबी करें भुक्भोगी रोगेर बाहिरे ओप्रोजुनियो ओने कोशुत तारा प्रेस्क्रिप्शन में लिखे नाम शर्बत किसू कंपनी तारा प्रभावित हो चुकी ना इड़ा हमारे की देखते होंगे शादन जोनों को एक शोध तो नोटों बार्ती शुभिदा नहीं है मानहिन कंपनी उसूद बाजार जात करार ओवी जुग रहे चे किसू चिकित छोकेर विरुद्ध दे उन इंजेक्शन � नजरदारी प्रलोभन खुलन प्रतारणार जाल छड़िए लाख लाख टाक हाथी ना चक्र नारी सदस्य के आटक कर पुरो चक्र के धरते अभिजान चला संस्थाटी आब्दुल हलिम छवि आब्दुल्लाल मामुन रुबेलर प्रतिबेदने विस्तारित गयना बेचे ऋण को प्रतारक हाथे टाक तुले दिए असहाय खुलना महानगर गोबर चाका एलकार स्वामीहारा मंजू बेगम निजे के कख उच्चपदस्थ कर्मकर्ता कख प्रधानमंत्री खालत बन परिचय दिए मंजू बेगम ऐले और मे के नौबाह और सीटी करपोरेशने चाकर सरकारी बाड़ी पाइ दे प्रलोभने गत दुई बचरे कैक दफाय अठारो लक्ष टा हाथिए नए चक्रटी तीन बस टाक दिया शुरू कर शेष होना किस देना प्रतारक चक्र मंगलवार गोबर चाका चक्रटर अन्तम होता यासमिन के ग्रेफ्तार कर रैब पुरो चक्र के धरते अभिजान अब्याहत रेखे आटक करते सक्षम हई और परवर्ती जिज्ञास प्राथमिक जिज्ञास से तरह अपराधे कथा अकपटे स्वीकार कर साथ अनेक लोक जो सजुग आशा कर आज के बिकले अपारेशन होवर्ती पिछले कारा कारा आज तक दौरे आईने हाथों सोपर्द कर खुलनार विभिन्न एलिक अंत त्रिश जन भुक्भुगर खोज पे रैब जरा चक्रटी के टा दिए प्रतारित 
আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা নদী দখলের মহোৎসব নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদী দখল করে গড়ে ওঠা শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করল নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ শকত আলী সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট এভাবেই গুড়িয়ে দেয়া হয় শীতলক্ষ্যা নদী দখল করে গড়ে ওঠা একের পর এক অবৈধ স্থাপনা মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ বন্দর খেয়াঘাট ময়মনসিংহ পট্টি রূপালী ও আমিন এলাকায় অভিযান চালায় নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় নদী দখলের অভিযোগে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্কশপ সিএনজি স্ট্যান্ড সেমি পাকা ঘর টং ঘর ও ডক ইয়ার্ডের স্থাপনা সহ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা এস্কেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এছাড়া নদীর জায়গায় অবৈধভাবে বালু দিয়ে ভরাটের অভিযোগে দুই ড্রেজের ব্যবসায়ীকে সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ছোট ছোট টিনের ঘর দোকান বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এগুলো আমরা উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছি কর্তৃপক্ষাইডাবলুটি দেশে প্রথমবার ইনসিটু বা সস্থান পদ্ধতিতে কচ্ছপের ডিম সংরক্ষণে সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পদ্ধতিতে ডিম থেকে শতভাগ সুস্থ সবল বাচ্চা জন্ম নিয়েছে এই পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটাতে পনেরো থেকে বিশ দিন কম সময় লেগেছে কচ্ছপ সংরক্ষণে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ ফরজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের উখিয়ার সোনার পাড়া সৈকতে তিনটি কচ্ছপের ডিম দিয়ে ফিরে যায় সাগরে দুটি কচ্ছপের ডিম চুরি হলেও একটির নব্বইটি ডিম সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এসব ডিম ইনস্টিটিউ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পাহারায় দায়িত্ব দেওয়া হয় চিংড়িপোনা আহরণকারী নবী হোসেনকে এরপর থেকে প্রতিদিনই কচ্ছপের বাসার প্যারামিটারের ডাটা সংগ্রহ করেন বিজ্ঞানীরা নিরাপত্তা ও যত্নে সজাগ ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারাও মা কাছে মাসে এখানে ডিম ফাইলে দেওয়া গেছে সাড়ে দশটার সময় উঠছে বারোটার সময় ছেড়ে গেছে ডিম ফাইছে অক্সফোর ডিম নব্বইটা ওগুলো কী করবো তাহলে ওই স্যার বলছে অবমুক্ত করা হলে সদল বলে স্বাচ্ছন্দে সাগরে যাত্রা শুরু করে কচ্ছপের ছানাগুলো গবেষণায় সাফল্যের কথা জানান বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আমরা যদি ইনস্টিটিউ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে পারি তাইলে কাছিম বাচ্চাগুলো সুস্থ সবল থাকে এবং এটা শতভাগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে সামুদ্রিক কচ্ছপ তাই সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সচেতনামূলক বিষয়গুলোকে আমাদেরকে এটাকে সরিয়ে দিতে হবে সবাইকে জানাতে হবে এবং তারপরে আমাদের ক্রমান্বয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে কোনো রকম আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই এই উদ্যোগটি নেন সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের দুই বিজ্ঞানী তারিকুল ইসলাম ও শিমুল ভুঁইয়া সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার একসময় টিনের চালা দোতলা মাটির ঘর ছিল জৌলুসের প্রতীক গরমে ঠান্ডা আর শীতে উষ্ণতা ছড়ায় মাটির ঘর নওগাঁর মহাদেবপুরে রয়েছে একশো আট কক্ষের মাটির এমন ঘর এটি দেশের সবচেয়ে বড় মাটির বাড়ি বলে দাবি করে গিনেস বুকে তালিকাভুক্তির দাবি এলাকাবাসীর রকিবুল ইসলামের ক্যামেরায় এমআর রকের রিপোর্ট নওগাঁ জেলা শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে মহাদেবপুর উপজেলার ছোট্ট গ্রাম আলিপুর ছায়া শনিবির গ্রামটির বিশেষ পরিচিতি বৃহৎ এক মাটির বাড়ি আর এই বাড়ির আলাদা বৈচিত্র্য হল এখানে রয়েছে একশো আটটি ঘর পাঁচ কক্ষ সাত কক্ষ অথবা দশ কক্ষের বাড়ির খবর আমরা অনেকেই জানি কিন্তু একশো আট কক্ষ বিশিষ্ট মাটির বাড়ির খবর একেবারে অজানা একটি অধ্যায় বিচিত্র এই বাড়ি নওগাঁর আলিপুর গ্রামে আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে একসাথে এক ছাদের নিচে পরিবার নিয়ে বসবাস করার প্রত্যয় নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শমসের তাহের এবং তাদের বোন মাজেদা 
1986 সালে একটি পুকুর খনন করে সেই মাটি দিয়েই প্রায় 17 বিঘা জমির উপর নির্মাণ করা হয় দুতলা বাড়ি এটি নির্মাণে ব্যবহার করা হয় মাটি খর তাল গাছের তীর বাঁশ টিন ও কাঠ বাড়িতে মোট 250 ব্যান্ডেল টিন ছাদ রক্ষায় কয়েকশো তাল গাছের আড়া ব্যবহার করা হয় তাল গাছগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওই সাইড দিয়ে যে পুকুরের পাশ দিয়ে ওদিক মোরখানে আরো অনেক বহুত গাছ ছিল সেখান থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং এদিকে এখানেই আরো অনেক পরিমাণ বড় বড় গাছ ছিল সেগুলা থেকেই কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে বাড়িটির দৈর্ঘ্য 300 ফুট ও প্রস্থ 100 ফুট মাটির দেওয়ালে চুন ও আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে 108 কক্ষের এই বাড়িতে প্রবেশের বড় দরজা আছে 60টি আর প্রতিটি ঘরে রয়েছে একাধিক দরজা দোতলায় ওটা সিঁড়ি রয়েছে 18টি 96টি বড় ও 12টি ছোট কক্ষ রয়েছে এখানে বাড়িটিকে গ্রিনেস বুকের তালিকাভুক্ত করার দাবি এলাকাবাসী সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধির এই মাটির ঘর দেখতে বহু দূর থেকে লোকজন আসে এত বড় বাড়ির কথা শুনিয়া আমরা ঘরটা দেখতে আসছি 108 ফুটের একটা মাটির বাড়ি আছে এইটি অবশ্য ইতিহাস ঐতিহ্য আছে আমার চাচাদের বাড়ি এটা তারা দুই ভাই মিলেই এই করতে করতে যায় बर्तमान आठ परिवार मोट चल्लिस जन सदस्य बसबाज कर रकी समय नौगा ত্রিশ বছর আগে যৌন হয়রানের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিক ও লেখক জিম ক্যারলের যৌন হয়রানি ও মানহানের মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন নিউ ইয়র্কের আদালত পঞ্চাশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে অভিযোগ নাকচ করে আপিলের ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট अभिजुक्त करें निर्क जुरी बोर्ड धर्षण और मानहान अभिजोगे ट्राम के पंचाश लाख मार्किन डलार क्षतिपूरण निर्देश दिए आदालत জুডি বোর্ডের ওই রায়ের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা না বললেও আদালত থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে যান ক্যারল রায়ের আগে জুডি বোর্ডের শুনানিতে ক্যারল বলেন ট্রাম্প কথায় কথায় মিথ্যা বলেন তিনি একজন অভ্যাসগত মিথ্যাবাদী ও যৌন নির্যাতনকারী ট্রাম্প নিজের সুরক্ষায় তার খ্যাতি নষ্ট করেছেন বলেও অভিযোগ করেন ক্যারল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের বসন্তে বার্গডর্ফ গুডম্যানের অন্তর্বাস বিভাগের ড্রেসিং রুমে ট্রাম্প তাকে ধর্ষণ করেছিলেন বলে অভিযোগ ক্যারলের আর এর ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের জন্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন পরে ট্রাম্প তাকে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করার পর ক্যারল নিজের সুনাম নষ্টের অভিযোগে মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণ চান এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে ট্রাম্প বলেছেন ওই নারী সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই আদালতের ওই রায়ের মাধ্যমে তার সম্মানহানি হয়েছে বলেও মনে করেন ট্রাম্প এর আগে মুখ বন্ধ রাখতে এক পর্ণ তারকাকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত হন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এ প্রেসিডেন্ট পরে আদালতে আত্মসমর্পণও করেন তিনি একের পর এক মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় দু সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের অংশগ্রহণ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা ছিয়াত্তর বছরের এই সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত চলছে যদিও সব অভিযোগ নাকচ করেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প क्षतिग्रस्त होपर राष्ट्रनि কমান্ডো কৌশলে শত্রুর সীমানায় ঢুকে পড়েছে সুইজারল্যান্ডের সেনাবাহিনী ছোড়া হচ্ছে একের পর এক গ্রেনেড ও গোলা দেখে যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো দৃশ্য মনে হলেও আদতে এটি সুইজারল্যান্ড সেনাবাহিনীর চলমান সামরিক মহড়া গেল তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় এ সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছেন দেশটির প্রায় চার হাজার সেনা সদস্য এতে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলার পাশাপাশি আত্মরক্ষার নানা কৌশলও অনুশীলন করছেন তারা 
বিশ্লেষকরা বলছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সহায়তায় ক্রমাগত আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে বিশাল এ সামরিক মহড়া শুরু করেছে সুইচ সেনাবাহিনী এর মধ্য দিয়ে সেনারা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন বলেও উল্লেখ করা হয় শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য আমাদের একটি দক্ষ সেনাবাহিনী আছে এ বাহিনীর কাজ কার উপর আক্রমণ করা নয় বরং যে কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে এটি আমাদের সেনাবাহিনীর কাজ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে এই মহড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যুদ্ধরত কোনো দেশে সামরিক সহায়তার বিষয়ে নাগরিকদের মতবিরোধ রয়েছে তবে নিপীড়িত মানুষের জন্য নিজেদের দরজা বন্ধ করে দেয়া কখনো ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে না বরাবরই বিবদমান আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে সুইজারল্যান্ড এছাড়াও যুদ্ধরত কোনো দেশে অস্ত্র বিক্রি এবং সামরিক সহায়তা করা দেশটির পররাষ্ট্র নীতি বিরুদ্ধ তবে চলমান প্রেক্ষাপটে নানামুখী আন্তর্জাতিক চাপে এবার দেশটি নিজেদের ওই অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা যদিও এ বিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত দেশটির নীতি নির্ধারকরা সংশ্লিষ্টরা বলছেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সরাসরি সহায়তা করলে উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুইজারল্যান্ড মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ বাংলা নববর্ষের উৎসব আমেজে মেতে ওঠা বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য চোদ্দশো ত্রিশ বাংলাকে বরণ করে নিতে মালয়েশিয়ায় আয়োজন করা হচ্ছে বৈশাখী মেলার আগামী তেরো মে আয়োজন করা হবে এই বৈশাখী মেলার উৎসব মাতাতে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন ও শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও যোগ দেবেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী খুশিদ আলম সহ এক ঝাঁক তারকা মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্ট বাঙালির ঐতিহ্যবাহী প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে আগামী তেরোই মে বৈশাখী মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশন যেখানে অংশগ্রহণ করবেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী খুরশিদ আলম দিলশাদ নাহার কনাসহ এক ঝাঁক তারকা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ উপলক্ষে কুয়ালামপুরের একটি হোটেলে মিড দ্য প্রেসের আয়োজন করা হয় আয়োজকরা বলেন বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ প্রতি দুই মাস এক মাঠে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি কালচারাল এবং আমাদের বাংলাদেশে যে জাতীয় উৎসবগুলি আছে স্বাধীনতা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি তারপর আমরা রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী সবগুলি আমরা উদযাপন করি আমরা যে কাজগুলো সবসময় আগে লুকিয়ে করতাম মানে কাউকে জানাতাম না এখন আমরা সেটা জানাবো শুধু আমাদের পাবলিসিটির জন্য না যাতে আরো দর্জন এগিয়ে আসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনোদন এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করা হবে বলেও জানানো হয় যে বাংলাদেশি যেখানে যে জায়গায় কাজ করছে যাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে আমাদের উচিত প্রত্যেকের একটু প্রমোট করা একটু উদ্বুদ্ধ করা যে ভাই তুমি ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকাটা পাঠাও দেশের এইভাবে উপকার হবে প্রায় এক যুগের ধারাবাহিকতায় এবারও মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরামের আয়োজনে সবার জন্য থাকবে উন্মুক্ত বর্ষবরণের এই উৎসবে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের প্রবাসী বাঙালি বাংলাদেশিরা সমবেত হবেন দিনব্যাপী এ মেলায় দেশীয় খাবারের দোকান পান্তা ইলিশ ছাড়াও বাংলাদেশি পণ্যের স্টল থাকবে অন্যতম আকর্ষণ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে নানা আয়োজনে উদযাপিত হল পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা মুগ্ধ করে উপস্থিত অতিথিদের দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফের রিপোর্ট দক্ষিণ কোরিয়ায় বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে বরণ করতে ছিল নানা আয়োজন রং বেরঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশীয় পোশাক করে বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টু নিয়ে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন প্রবাসীরা সিউলের উনপিয়ঙ্গ স্পোর্টস সেন্টারে বর্ষবরণের আয়োজন করে বাংলাদেশ দূতাবাস অনুষ্ঠানে কয়েকশো প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশে এম্বাসির আয়োজন আমরা সবাই একত্রিত হতে পেরেছি এটা আমাদের বাঙালি হিসাবে আমাদের এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় সবাই অনেক উৎফুল্ল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আমরা संस्कृति फोक नाच कर नाच कर अनुष्ठान पूर्ण कर आयोजन सफल कर 
আয়োজনে ছিল নানা পদের মুখরোচক খাবারও স্বপ্ন আর প্রত্যাশার আলোয় নতুন বছরকে বরণ করে নিলেন কুরিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা তাদের প্রত্যাশা অমিত সম্ভাবনায় এগিয়ে যাক বাংলাদেশ তবে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার সভ্যতাকে তুলে ধরে মোহাম্মদ হানিফ সময় সংবাদ দক্ষিণ কোরিয়া ভোর থেকেই জমজমাট মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী তীরের হাট লক্ষ্মীগঞ্জের ফলের হাট সেখানে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহের মধ্যে কিন্তু মৌসুমি ফলের কদর বেড়ে গেছে সে কারণে কিন্তু জমজমাট বেচা কিনা চলছে ভোর থেকেই এখানকার যে মৌসুমি ফলগুলো রয়েছে সেই ফলের মধ্যে লিচু কিন্তু উঠে গেছে আগাম লিচু একই সঙ্গে আনারস কাঁঠাল এবং তালের শ্বাস কিন্তু খুব বেশি চাহিদা বেড়েছে এবং এখানকার যে সতেরোটি আরত রয়েছে তারা বলছেন এই ভোরের প্রায় চার পাঁচ ঘন্টায় কিন্তু তারা অর্ধ কোটি টাকার মৌসুমি ফল বিক্রি করতে পারছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকাররা কিন্তু এখানে এসছেন এই মৌসুমি ফল কিনবার জন্য এবং এই তারা বলছেন এই মৌসুমি ফলের দাম কিন্তু অনেকটা সস্তায় বিক্রি হচ্ছে পদ্মা সেতুর কারণে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই মৌসুমি ফল এই স্থানীয় ফল ছাড়াও কিন্তু নানা অঞ্চল থেকে ফল আসার কারণে দাম কমেছে তারা বলছেন যে এখানে তালের শ্বাস কিন্তু পাইকারি বিক্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা পিস ধরে আনারস বিক্রি হচ্ছে আট থেকে তিরিশ টাকা পিস ধরে ডাব বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে নব্বই টাকা পিস ধরে কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে গড়ে ষাট থেকে তিনশো টাকায় লিচু বিক্রি হচ্ছে দুইশো থেকে দুইশো কুড়ি টাকা স দামে বাঙ্গি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে একশো ষাট টাকা পিস ধরে বেল বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে আশি টাকায় এখানে তেঁতুল বিক্রি হচ্ছে চিটাগাঙের এবং বরিশালের তেঁতুল সত্তর থেকে নব্বই টাকা কেজিতে সবজি কলার দাম কিন্তু পড়ে গেছে যে গেল সপ্তাহে যে সবজি কলা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা হালিতে সেই সবজি কলা কিন্তু বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা হালিতে চাপা কলা যেগুলো আঠারো থেকে পঁচিশ টাকা হালিতে বিক্রি হয়েছিল সেগুলো কিন্তু আট থেকে দশ টাকা হালিতে এবং নেপালি কলা বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে পনেরো টাকা হালিতে এবং এখানকার এই কাঁঠালের মধ্যে কিন্তু যে গাজীপুরের কাঁঠাল সাবার এলাকার কাঁঠাল ছাড়াও কিন্তু পাহাড়ি এলাকার কাঁঠাল এখানে এসছে এবং যেসব এখানকার এই আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে কিন্তু এই যে প্রচুর আনারস এসছে সেই আনারসগুলো কিন্তু পাহাড়ি আনারস হয়ে রয়েছে এবং সড়ক এবং নৌপথের দুই পথে কিন্তু এই ধলেশ্বরী তীরের যে আরত সেখানে এই মৌসুমি ফলগুলো আসছে এবং এখানকার আরত দ্বারা দাবি করছেন যে শতভাগ তারা কেমিক্যাল মুক্ত এই পাইকারি ফল বিক্রি করছেন এবং বাগান থেকে তারা সরাসরি নিয়ে আসবার কারণে কিন্তু অনেকটা কম দামে এবং ভালো ফ্রেশ জিনিস তারা বিক্রি করতে পারছেন এবং এখানকার যে আরতে সেটি কিন্তু মুন্সীগঞ্জের অঞ্চল ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ এবং আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা এখানে ফল নিতে আসছেন এবং এই ভালো দামে তারা ফল পাবার কারণে এবং ফ্রেশ ফল পাবার কারণে কিন্তু দিন দিন এই আরতের চাহিদা বেড়ে চলেছে এবং এখানকার যেই স্থানীয় যে এই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ রয়েছে তারা বলছেন যে এই ফলগুলো সঠিক দামে এবং যাতে ফ্রেশভাবে ভোক্তারা পেতে পারে সেই ব্যাপারে নানা রকম উদ্যোগ চলছে কিন্তু এর মাঝেও কিন্তু এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি যে এই হাট রয়েছে সেই হাট ঘিরে কিন্তু নানা রকম চ্যালেঞ্জের বিষয়ও তাদের কাছে রয়েছে এবং এখানকার যে রামপালের কলা সেটি কিন্তু এই অঞ্চলের শুধু না সবখানেই রামপালের কলার ব্যাপক চাহিদা কিন্তু এখানে কিন্তু রামপালের কলার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় খুবই কম থাকবার কারণে কিন্তু এই আরতগুলো তো রামপালের কলা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে স্থানীয় কৃষি বিভাগ যেটি বলছে যে রামপালের কলা আবার তারা নতুন করে জাগরণ তৈরি করবার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এই মৌসুমি যে ফলের আরত ঘিরে যে এখানকার বেচা কেনার যে জাগরণ সেটি কিন্তু আরও বেড়ে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন কৃষি বিভাগ তো এই ছিল আমার কাছে মুন্সীগঞ্জের মৌসুমি ফলের হাটের সবশেষ মুন্সীগঞ্জের ফলের হাটে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশিকুর রহমান চৌধুরীর ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত ডুমাইন ইউপি চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জেসমিন প্রধান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয় 
এতে বলা হয় ডুমাইন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ আসাদুজ্জামান তপনের বিরুদ্ধে গত চৌঠা মে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প আশ্রয়ন 2 এর কার্যক্রমে বাধা প্রদান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলা ও সরকারি গাড়ি ভাঙচুরের ইন্ধন সহ ঘটনা জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় এজন্য জেলা প্রশাসক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন গাইবান্ধায় ফেসবুক পেজ খুলে চলমান এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পাইয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখায় একটি চক্র পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সুপার জানান বিডি নিজামউদ্দিন নামের একটি ফেসবুক আইডিতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন করে দেয়ার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় বিনিময়ে একটি বিকাশ নাম্বার দেয়া হয় বিষয়টি আমলে নিয়ে অনুসন্ধানে নামে সাইবার পেট্রোলিং টিম মঙ্গলবার ভোর রাতে আইডির ব্যবহারকারী প্রতারক মোহাম্মদ সাব্বির রহমানকে সুন্দরগঞ্জের ভাটি কাপাশিয়া দালালপাড়া থেকে আটক করা হয় নরসিংদীতে সাধু রাষ্ট্রমে হামলা চালিয়ে বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুরের ঘটনায় প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় গত 7 মে বেলার উপজেলার পাটুলি সাধু রাষ্ট্রম অনুষ্ঠান চলাকালে বাদ্যযন্ত্র ভেঙে গুড়িয়ে দেয় কয়েকজন জাহাঙ্গীর শেখ ও তার লোকজন ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে ঘটনার পরদিন সংগীত শিল্পী খোকন ত্রিশতি বাদী হয়ে জাহাঙ্গীর সহ অজ্ঞাত 7 থেকে 8 জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলে অভিযানে নামে পুলিশ পরে মঙ্গলবার সকালে পাটুলির ভাবলা গ্রাম থেকে জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করে পুলিশ পঞ্চগড়ের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির সই ও সিল জাল করে টাকা তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এক যুবক পুলিশ জানায় মঙ্গলবার বিকালে ক্রীড়া সংস্থার অফিস সহায়ক রায়হান প্রশাসক জহুরুল ইসলামের স্বাক্ষর ও সিল জাল করে একটি চেক নিয়ে পঞ্চগড়ের সোনালী ব্যাংকে টাকা উত্তোলন করতে যায় এ সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নজরে জালিয়াতি ধরা পড়লে তাকে আটকে রেখে ক্রীড়া সংস্থাকে জানানো হয় এরপর ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট জেলা প্রশাসককে জানিয়ে জালিয়াতির বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করেন পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় চেমসফোর্ডের প্রথম ওয়ান ডে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে খেলা দেখতে আসা বাংলাদেশের হাজারো সমর্থকদের সঙ্গে হয়েছে হতাশা যদিও তাদের প্রত্যাশা দ্বিতীয় ম্যাচে রোদ ঝলমলে পরিবেশেই মাঠে বসে ওড়াবেন লাল সবুজের পতাকা ইংল্যান্ডের এসেক্স কাউন্টি গ্রাউন্ড থেকে বিস্তারিত শোয়েব কবিরের রিপোর্টে উনিশশো নিরানব্বই সালের পর বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের ম্যাচে যেন প্রাণ ফিরে পেল এসএক্স কাউন্টি গ্রাউন্ড বাইশ গজের লড়াই দেখতে টিকিট কেটে এসেছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার দর্শক করোনা মহামারীর পর বিলিতের মাটিতে লাল সবুজের জার্সি ও পতাকা নিয়ে বিপুল মানুষের সমাগম এ প্রথম মেঘের লুকুচুরি সকাল থেকে পূর্বাভাস ছিল দুপুরে নামবে বৃষ্টি তবে বাংলাদেশের সমর্থকরা পরন্ত বিকেলে যখন জয়ের আশায় বুক বেঁধেছিল ঠিক তখন বৃষ্টি <laughs> 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 সকলেই অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন হয়তো বৃষ্টি থেমে যাবে কিন্তু পরিত্যক্ত তকমা নিয়ে শেষ হলো প্রথম ওয়ানডে টাইগার বাহিনীর প্রতি ভালোবাসায় শুক্রবার আবারও জমে উঠবে পুরো স্টেডিয়াম এমনই প্রত্যাশা বাংলাদেশি সমর্থকদের খুব খারাপ আয়ারল্যান্ডে খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কারণে বাংলাদেশের সাথে চলমান এই সিরিজ আয়োজন করা হয় প্রতিবেশী দেশ ইংল্যান্ডে এখানেও পিছু ছাড়েনি বড়ি আবহাওয়া ইংল্যান্ডের মাটিতে বাঘের গর্জন শোনার অপেক্ষা ছিল বাংলাদেশি সমর্থকরা স্বপ্ন ছিল আইরিশ বদের কাব্য রচনার তবে বাধা হয়ে দাঁড়ালো বৃষ্টি পরে দুই ম্যাচে এই স্বপ্ন পূরণের অপেক্ষায় এখন তারা শোয়েব কবির সময় সংবাদ ট্রেন্সফোর্ট যুক্তরাজ্য আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে জাতীয় দলে ফিরতে চান তাসকিন আহমেদ ইনজুরি থেকে ফিরতে কাজ করছেন জাতীয় দলের ফিজিওর সঙ্গে সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই বল হাতে পুরো দমে অনুশীলনে দেখা যাবে এই ক্রিকেটারকে
আঘাত যে মানুষকে কতটা পরিণত করে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ তাসকিন আহমেদ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পেস বোলিং ইউনিটের অবিচ্ছেদ্য অংশ বনে গেছেন তিনি মাঠের পারফরম্যান্সও ধারাবাহিক ঢাকা এক্সপ্রেস তবে এই পেসার যতই ধারাবাহিক হন না কেন ইঞ্জুরির সঙ্গে তার বরাবরই সক্ষতা যতবারই ইঞ্জুরিতে পড়েছেন আরও পরিণত হয়ে ফিরেছেন মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি সিরিজ চলাকালীন সাইড স্ট্রেন ইঞ্জুরিতে পড়েন তাসকিন এরপর বাদ পড়েন সিরিজের একমাত্র টেস্ট থেকে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় তাকে রাখা হয়নি আইরিশদের বিপক্ষে এওয়াই সিরিজেও মিরপুরের তপ্ত রোধে অনুশীলনে ব্যস্ত তাসকিন দীর্ঘদিন বল হাতে নেওয়া হয়নি এই পেসারের তবে সমর্থকদের জন্য আশার বাণী শোনালেন তিনি ইঞ্জুরি থেকে মাঠে ফিরতে কাজ করছেন ক্রিকেট বোর্ডের অধীনে থাকা ফিজিওর সঙ্গে প্রোগ্রেস ভালো হচ্ছে আশা করছি এক দেড় সপ্তাহের মধ্যেই বলিং শুরু করা যাবে ক্রিকেট বোর্ডের আন্ডারে রিহ্যাবিলিটেশনের যে হেড প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করছে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধান সামনেই বিশ্বকাপ ইনজুরি মুক্ত থাকতেই তাই ভিন্নভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন তাসকিন কোচ সিলেক্টর ডাক্তার সবাই এই এই ব্যাপার নিয়ে কনসার্ন এবং তারা অলরেডি প্ল্যান করে রেখেছে কিভাবে আমাকে কি খেলানো হবে না করা হবে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং ইউনিট নিয়েও সন্তুষ্ট এই পেসার বিশ্বকাপের জন্য ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে নিতে চান জাতীয় দলের দায়িত্ব আফগানিস্তান সিরিজের মাধ্যমে ফিরতে চান জাতীয় দলে অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে দায়িত্ব নিজেকে তৈরি রাখা যে কোনো সিচুয়েশনের জন্য আমি চাই যে যাতে আমি নিজে তৈরি থাকি যে কোনো সিচুয়েশনের জন্য আগামী মাসে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসবে আফগানিস্তান আর এই সিরিজে বাইশ গজে দেখা যাবে তাসকিনকে ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা জয়ের সুযোগ আবাহনের সামনে বিকেএসপিতে গাজী গ্রুপের মুখোমুখি হবে আকাশে নীলরা দুটি ম্যাচই শুরু হবে সকাল সাড়ে নয়টায় ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে বাকি আছে আর মাত্র দুই ম্যাচ এরই মাঝে ছাব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আবাহনী গ্যালোবারের চ্যাম্পিয়ন শেখ জামালের চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শিরোপার খুব কাছে আকাশে নীলরা শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে বাকি ম্যাচ দুটিতে জয়ের বিকল্প নেই খালেদ মাহমুদ সুজনের শিষ্যদের যে কোনো অঘটনায় ফসকে যেতে পারে শিরোপা তাই গাজীর বিপক্ষে ম্যাচের আগে বাড়তি সতর্কতা আবাহনী শিবিরে দারুণ ছন্দে আছেন আবাহনীর দুই ওপেনার নাইম শেখ ও আনামুল হক বিজয় গাজী গ্রুপ শক্ত প্রতিপক্ষ না হলেও তাদের হালকা ভাবে নিচ্ছে না ধানমন্ডির ক্লাবটি সব ম্যাচে আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং জিততেই হবে লাইক হালকা করে নেওয়ার কোনো চান্সই নেই তো চেষ্টা থাকবে যত ইজিভাবে আমরা জিততে পারি অন্যদিকে সুপার লিগ পর্বে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি গাজী গ্রুপ সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শেখ জামালকে হারিয়ে চমক দেখানো দলটা নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে হেরে কিছুটা ব্যাকফুটে এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে আছে তারা তবে আবারও জয়ের ধারায় ফিরে আসর শেষ করতে চায় ক্লাবটি আবাহনের জয়রত থামাতে বদ্ধ পরিকর আকবর আলীরা এদিকে সুপার লিগে প্রথম ম্যাচ হেরে শিরোপা জয়ের লড়াই থেকে পিছিয়ে গেছে শেখ জামাল শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্নটা একেবারেই ক্ষীণ বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ সোহেল ইসলামের শিষ্যরা আবাহনের এক হোচেটাই কপাল খুলতে পারে নুরুল হাসান সোহানদের তবে কাজটা সহজ হবে না মাশরাফির লিজেন্ড অব রূপগঞ্জের বিপক্ষে দারুণ ছন্দে আছেন রূপগঞ্জের ভারতীয় রিক্রুট চিরাগ জানি ব্যাট হাতে ধারাবাহিক পারফরমেন্স করে যাচ্ছেন এই অলরাউন্ডার ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন সিদ্ধহস্ত ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিকো তাই শেখ জামালকে দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা তবে শিরোপার রেস থেকে অনেক আগেই ছিটকে গেছে লিজেন্ড অব রূপগঞ্জ শীর্ষ তিনে থেকে আসর শেষ করতে চাইবে ক্লাবটি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা ফেডারেশন কাপ ফুটবলের খবর চোদ্দ বছর পর আসরের ফাইনালে উঠল মোহাম্মদা গোপালগঞ্জের শেখ ফজরুল হক মনি স্টেডিয়ামের প্রথম সেমিফাইনালে বসুন্ধরা কিংসকে দুই এক গোলে হারালো সাদা কালোরা গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে দুদলের লড়াইটা ছিল একেবারেই অসম একটা দল টানা চতুর্থ লিগ জয়ের দ্বার প্রান্তে সঙ্গে ফেডারেশন কাপের শেষ ট্রফিটাও তাদের শোকেসে গিয়েছে দুই মৌসুম আগে অন্যদিকে সাদা কালো শিবির শেষ ফাইনালের স্বাদ পেয়েছিল চোদ্দ বছর আগে যা কিনা কিংসের জন্মেরও আগে সাম্প্রতিক ফর্ম দুদলের একেবারেই বিপরীতমুখী কিন্তু এদিন বসুন্ধরার রাজাদের একেবারেই পাত্তা দেয়নি আলফাজ বাহিনী শুরু থেকেই সাদা কালোরা ছিল আক্রমণাত্মক ঘড়ির কাটায় তিন মিনিট হতে না হতেই অস্কার বুজনের শিবিরকে স্তব্ধ করে দেয় মোহামেডান কর্নার থেকে আসা বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে উল্টো প্রতিপক্ষের অলিভেরার পায়ে ফেলেন সাদুদ্দিন সুযোগটা কাজে লাগাতে একেবারেই ভুল করেননি সাদা কালোর ফুটবলাররা অলিভেরিয়ার শটে টোকা দিয়ে দলকে এগিয়ে দেন এমানুয়েল সানডে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের 
শুরুতে গোল খেলেও হাল ছাড়েনি কিংস উল্টো মাঝমাঠের দখল নিয়ে একের পর এক আক্রমণ করে ব্রুজন শিষ্যরা তবে ফাইনাল টাচের অভাবে বারবার ব্যর্থ হয় বসুন্ধরা কিন্তু 43 মিনিটে আর আটকাতে পারেনি মোহামেডান ডোরিয়েলটন গোমেজের ম্যাজিকে সমতায় ফেরে বসুন্ধরা কিংস সাদা কালো ডিফেন্ডারদের একাই বোকা বানান এই ব্রাজিলিয়ান বিরতি থেকে ফিরে খেলার কৌশলে বদলানে দুই দলই কিন্তু মোহামেডানের সঙ্গে কোনো ভাবেই পেরে উঠছিল না কিংসের ফুটবলাররা ডায়াগোনাল বলে উইং ধরে আক্রমণের কৌশল নেন আলফাজ মাঠে নামা নিমন আর জাফর ইকবালকে টোটকাটা কাজেও লেগে যায় দ্রুত 55 মিনিটে কিংসের অগোছালো ডিফেন্সের সুযোগ নেয় মোহামেডান প্রথম গোলের নায়ক সানডের পাস থেকে এবার স্কোর করেন সুলেমান দিয়াবাতে চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারেননি বিশ্বনাথ ঘোষ এর পর পুরোটা সময় গোল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ব্রুজন বাহিনী কিন্তু সাদা কালোদের ডিফেন্স ভাঙতে পারেননি কেউ উল্টো এলোমেলো ফুটবলে তারা বিরক্তি বাড়িয়েছেন সমর্থকদের শেষ পর্যন্ত যোগ করা ছয় মিনিটেও গোল না হলে অসাধারণ এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মোহামেডান আর শীর্ষ ফুটবলে আসবার পর এই প্রথম কোনো ঘরোয়া আসরের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হল বসুন্ধরা কিংস আগামী মঙ্গলবার শেখ রাসেল এবং আবাহনীর মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনাল খেলবে এবার মোহামেডান নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নয় পর্যবেক্ষণ করতে চায় ইইউ ক্ষমতাসীনদের আলোচনার আহ্বানে ভরসা নেই বিএনপির ভোট ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তন নয় বলছে আওয়ামী লীগ উন্নয়নের নামে হাতের ঝিলকে আবারও হত্যার চেষ্টা জলাধার ভরাট করে এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণযোগ্য ক্ষুব্ধ নগরবাসী অনৈতিক ও অদূরদর্শী বলছেন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি জাহাজকে অগ্রাধিকার দেয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরের জটিলতা ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিল ও বিজিএমইএ এর চিঠি সমাধানের আশ্বাস মগবাজার ফ্লাইওভারে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল বেশ কয়েকটি যানবাহন আহত বেশ কয়েকজন কারণ জানতে চালককে গ্রেফতারের চেষ্টায় পুলিশ এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়